De la nada llaman a la puerta. Cuando mi madre la abre, el caballero del otro lado le entrega documentos legales. Ella comienza a ojear las páginas y se da cuenta de que la propiedad está en embargo hipotecario. Toma el teléfono y los llama. Ella dice, ¿Hola? Sí, soy Marie. Sí, recibí los papeles por correo. Dice que la propiedad va a ser embargada, pero no entiendo. Cada mes pago al propietario a tiempo. Todos los meses le pago. No entiendo por qué la propiedad va a ser embargada. La señora de la línea podía decir que mi madre realmente no entendía lo que estaba pasando. Ella dijo, oh, Marie, aunque le hayas estado pagando al propietario cada mes a tiempo, el propietario tiene una hipoteca. La hipoteca está ligada a la propiedad. Por eso el banco tiene el derecho de embargar. Y por eso, señora, la propiedad va a ir a la ejecución hipotecaria. Mi madre le preguntó, ¿crees que pueda ir a su venta de bienes raíces? Para quien quiera que compre la propiedad, sería un buen inquilino para ellos. Me quedaría en la propiedad, les pagaré el alquiler. Por favor, ¿crees que me dejarán quedarme? ¿Y sabes lo que la señora le dijo a mi madre? Ella dijo, señora, ni siquiera vale la pena que se presente. Quien quiera que compre esa propiedad no dejará que se quede con su pequeño restaurante. Así que mi mamá devastada dice, así es como cuido de mis dos hijos. Tengo todos los ahorros de mi vida en esta propiedad. Unas dos semanas después mi madre dice, ¿sabes qué? Sé que a veces no solo tienes que escuchar lo que la gente te dice. Mi madre aparece en la venta de la hipoteca. Ella esperaba una sala llena de inversores, pero para su sorpresa solo había dos personas allí, el subastador y el representante del banco. Ahora, antes de que mi mamá se diera cuenta de lo que estaba pasando, el subastador sube al podio y dice, damas y caballeros, estamos a punto de comenzar el proceso de licitación 540 de la avenida West Atlantic. Si están aquí para ofertar por la propiedad, por favor, levanten la mano. Naturalmente, el representante del banco está de pie ahí. Levanta la mano. Mi madre no tenía intenciones de pujar por la propiedad. Ni siquiera sabía cómo funcionaba esto. Mi madre decide hacer un acto de fe y levanta la mano. El subastador dijo, muy bien, vamos a empezar el proceso de licitación en 30 mil dólares. ¿Puedo conseguir 30 mil dólares? El representante del banco estaba de pie y dice 30 mil dólares. Mi madre sigue en el juego, no hay dinero, 35 mil dólares. Llega hasta el representante del banco y este dice 36 mil dólares. Esto sigue y sigue. Ahora están en los 40, ahora están en los 50, ahora están en los 60, ahora están en los 70. Y llega hasta el representante del banco y dice 76 mil dólares. Y mi mamá dice, también podría divertirme un poco. No tengo dinero de todos modos. Quizás estamos jugando con dinero del Monopoly. Y entonces, con su actitud y todo, mi madre dice, 76,500 dólares. El representante del banco parado ahí toma su carpeta y no dice nada. El subastador debe continuar el proceso y dice, 76,500 dólares a la una. No hay respuesta. Dice, ¿76,500 dólares a las dos? No hay respuesta. Dice, ¿76,500 dólares vendido? ¿A quién? A mi madre, la mujer que no tenía intenciones de ofertar por la propiedad. Así que mi madre, emocionada, ganó la subasta. Entonces ella dice, espera un segundo, en realidad tengo que tener el dinero. Y entonces le dijeron, tienes 30 días para conseguir el dinero. Y entonces mi madre se fue a casa. Sacó un blog de notas. Y empezó a escribir los nombres de todos sus amigos y de todos los miembros de su familia, uno por uno. Y los llamaba y les contaba la historia. Alguien le prestó mil dólares. Alguien le prestó dos mil dólares. Alguien le prestó tres mil dólares. Alguien le prestó cuatro mil dólares. Alguien le prestó cinco mil dólares. Le faltaban tres días y aún le faltaban treinta mil dólares. Mi madre pensó, tal vez esto no debería ser así. Y luego suena el teléfono es su amiga Evils. Cuando contesta, mi mamá dice, Evils, no, es demasiado tarde. Tengo tres días. Todavía necesito 30 mil dólares. Evils dice, no, María, escucha. Sé que nos has estado llamando, pero mi marido y yo hemos estado ahorrando dinero para comprar una casa. Nos llamaste, escuchamos tus mensajes. Ahora mismo tenemos ahorrado 30 mil dólares. Rezamos por ello, hablamos de ello, y queremos prestarte los 30 mil dólares. Así que mi madre iba a buscar el dinero de Evils, y todos sus amigos, y todos los miembros de su familia, y condujo hasta el banco y pidió un cheque de caja. 
Volvió al auto, condujo hasta Palm Beach, miró la gran ventana gruesa del cajero con un pequeño agujero en el fondo. Mi mamá probablemente tomaría ese cheque y lo deslizaría por el pequeño agujero. Y ese día mi mamá pasó de ser la inquilina a ser la dueña de la casa. Todo porque estaba dispuesta a parecer. Esto es lo que te digo. Habrá momentos en los que te preguntarás, ¿por qué debo continuar apareciendo y trabajar en mis cosas? ¿Por qué debo continuar levantando el teléfono y hacer llamadas? ¿Por qué debo continuar luchando por mis metas y luchando por mis sueños? Lo que quiero recordarte es que tienes que estar ahí por tu vida, sin importar las circunstancias. Debes estar ahí a pesar de tus detractores. Tienes que estar ahí a pesar de la conversación que sucede en tu mente. Tienes que estar ahí por tu vida. Porque si no lo haces, si no lo haces, nadie más lo estará.